ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேட்டா கேளுங்க வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ உலகத்தையே உலுக்கிட்டு இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் கொரோனா இந்த ஒற்றை சொல் உலகத்தோட வரலாற்று பக்கத்தையே மாற்றி அமைச்சிடுச்சு இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமான்னு கற்பனைக்கு கூட எட்டாத அளவுக்கு உலகம் மாறிடுச்சு இது இயற்கை செய்கிற சதியா இல்லை மனித சக்தியோட சதியா பயோவார் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுவும் ஒரு வகையான போர் முறை தான் ஆயுதங்களையும் அணுகுண்டுகளையும் வச்சு சண்டை போட்டு ஒரு நாட்டை ஜெயிக்கிறதை விட இந்த முறையில் ரொம்ப ஈஸியாகவே வெற்றி அடைஞ்சிட முடியும் ஒரு ஆய்வகத்தில் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை போன்றவைகளை வளர்த்து அதை மனித உடல் வழியாக பரப்புவாங்க இப்படி பரவுகிற வைரஸ் மனித உடல் சக்தியை பயன்படுத்தியே அது வளரும் மற்றவங்களுக்கும் அது பரவும் ஒரு நாட்டினாலோ அல்லது எந்த நாட்டையும் சேராத ஒரு அமைப்பினாலோ இந்த போர் தொடுக்கப்படும் எந்த நாட்டையும் சாராத அமைப்புகள் இந்த மாதிரி செஞ்சால் அதை உயிரி தீவிரவாதம்னு சொல்லுவாங்க உலக நாடுகள் எல்லாமே இந்த மாதிரியான போருக்கு முழு அளவில் தடை விதிச்சிருக்காங்க மீறி செஞ்சால் தண்டனை ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் இப்போ உண்டாகி இருக்கிற கொரோனா வைரஸோட பிறப்பிடம் சீனாவாக இருந்தாலும் இந்த வைரஸ் தாக்கத்தில் அதிகப்படியான பாதிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு தான் சீனா பாதிப்படைஞ்ச பகுதிகள் எல்லாத்தையும் நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பொருளாதார மண்டலத்துக்கு எந்த பாதிப்புமே ஏற்படலை ஆனால் அமெரிக்கா இத்தாலி ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாந்து இந்தியா போன்ற நாடுகளோட முக்கியமான பொருளாதார பகுதிகள் மொத்தமும் பாதிச்சிருக்கு சீனா இந்த வைரஸை உருவாக்கலைன்னு சொன்னாலும் இந்த வைரஸோட தீவிர முழுசாக தெரிஞ்சும் மற்ற நாடுகளுக்கு அதை எச்சரிக்காமல் விட்டது பெரிய தவறாக தான் பார்க்கப்படுது இந்த வைரஸால் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு மிகப்பெரிய பஞ்சம் வரும்னு உலக அளவில் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் சர்வதேச அளவில் சீனா தவிர மற்ற எல்லா நாடுகளும் கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக போராடிக்கிட்டு இருக்கு சீனா போராடினப்போ அனைத்து நாடுகளும் அவங்களுக்கு பல கோடி மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்களை அனுப்பினாங்க ஆனால் இப்போ சீனா என்ன பண்ணுது தெரியுமா அதே உபகரணங்களை அதிக விலைக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு விற்பனை செஞ்சிட்ருக்கு இப்போ இருக்கிற சந்தை வீழ்ச்சியை பயன்படுத்தி இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உணவு தானியங்கள் கச்சா எண்ணெய்கள் போன்ற பொருட்களை வாங்கி பதுக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற நாடுகளை இனிமேல் எதுக்காகவும் சார்ந்திருக்க கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அவங்களோட நடவடிக்கைகள் இருக்கு இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ஹெச்டிஇசி வங்கியோட வீட்டு வசதி கடனோட ஒரு சதவிகித பங்கு மூணாயிரம் கோடி கூட இப்போ சீனா கிட்ட போயிருக்கு இன்னொரு ஒரு கூடுதல் விஷயம் என்னென்னா இந்த வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலைகள் சீனாவில் உருவாகி இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு பயோவாரா தான் இருக்குமோங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கு சரி அது எப்படியோ இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறது தான் நல்லது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்